ਜਾਦੇ ਨੇ ਸਮੱਸਿਆ ਕਰੇ ਕਰੀ ਲੈ सदगुरु के चरणों की धूली क्या होती है हां भाई बड़ा अच्छा सवाल है आशा कर रहा हर एक में भावना सुन कुछ संतान ने धूली दी है हर महात्मा ने जिसने भी इतना प्राप्त किया पूरी मैं मां कर रहा है अंतरी भी और बारी इट इज अ वेरी गुड क्वेश्चन आई होप दैट एवरीवन विल लिसन टू दिस विद मच अटेंशन बिकॉज़ ऑल द सेंट्स हैव संग द ग्लोरी ऑफ द डस्ट ऑफ द फीट ऑफ द मास्टर बोथ द इंटरनल एंड द एक्सटर्नल प्यारे हो बारी जो तू भी है अगर ये सानू नाम मिले ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੀ ਕਦਰ ਨਾ ਕਰੀਏ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਦਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ੌਕ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਵੀ ਅਰਥ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਰਦੀ ਉਹ ਦੇ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਡੀਅਰ ਵਨਸ ਇਫ ਯੂ ਡੂ ਨਾਟ ਗੈਟ ਦੀ ਐਕਸਟਰਨਲ ਡਸ ਕੀ ਯੂ ਕੈਨ ਨਾਟ ਗੈਟ ਦੀ ਯਰ ਯੂ ਕੈਨ ਨਾਟ ਗੈਟ ਦੀ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਖੁਦ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਸਾਡੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇਗੇ 
ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਚਮੜੇ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਜੋ ਹਨ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਇਹ ਪੈਰ ਹੈ ਇਹ ਰੋਹਾਨੀ ਚੜਾਈ ਚੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਗੇ ਅਸੀਂ ਪਿੰਗਲੇ ਵੀ ਹੈ ਲੂਲੇ ਵੀ ਹੈ ਅੱਖਾਂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਵੀ ਹੈ ਉਸ ਅਲੱਖ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੱਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਇਹ ਸਾਡੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਰਹਿਮ ਦੇ ਸੁੰਦਰ ਨੂੰ ਤਰਸਾਇਆ ਉਹ ਛਿਆ ਉਹ ਖੁਦ ਹੀ ਆ ਦੀ ਦੇ ਤਾਰ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਉਹਨੇ ਖੁਦ ਹੀ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪ ਦਾ ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਲਾਰਡ ਆਲਮਾਈਟੀ ਇਜ਼ ਆਲ ਪਰਵੇਡਿੰਗ ਹੀ ਇਜ਼ ਅਨਰੀਚੇਬਲ ਹੀ ਇਜ਼ ਅਨਐਕਸੈਸਿਬਲ ਹੀ ਕੈਨ ਨਾਟ ਬੀ ਸੀਨ ਵਿਦ ਹੀਸ ਆਈਸ ਹੀ ਇਜ਼ ਅਨਸੀਨ ਐਂਡ ਹੀ ਨੋਸ ਅਬਾਊਟ ਆਵਰ ਵੀਕਨੈਸ ਹੀ ਨੋਸ ਥੈਟ ਵੀ ਕੈਨ ਨਾਟ ਕੰਪ੍ਰੀਹੈਂਡ ਹਿਮ ਵੀ ਕੈਨ ਨਾਟ ਸੀ ਹਿਮ ਵੀ ਕੈਨ ਨਾਟ ਰੀਚ ਹਿਮ ਵਿਦ ਦੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਆਈਸ ਵਿਚ ਵੀ ਹੈਵ ਵੀ ਕੈਨ ਨਾਟ ਸੀ ਹਿਮ ਸੋ ਥੈਟ ਇਜ਼ ਵਾਈ ਹੀ ਹੈਡ ਪਿਟੀ ਔਨ ਅਸ ਹੀ ਬੀਕੇਮ ਮਰਸੀਫੁਲ he is an ocean of grace so that ocean came in his full force and that is why he assumed the human form and he came into this world and in order to give us that dust of the of his feet he took the human form and he came and he lived among us because he knows that we cannot comprehend him we cannot see him because he is unseen and unreachable guru arjan dev ji maharaj di jitni bhi bani hai sab de vich guru dard guru pyar ਬੜਾ ਹੀ ਟੱਪਦਾ ਹੈ ਆਪ ਦੇ ਹੈ ਮੈਂ ਦੇਖ ਦੇਖ ਨਾ ਰਜਹਾ ਗੁਰ ਸਤਗੁਰ ਦੇਹਾ ਆਲ ਦੀ ਬਾਣੀ ਆਫ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇਨ ਆਲ ਦੀ ਬਾਣੀ ਆਫ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦ ਲਵ ਫਾਰ ਦ ਫਾਰਮ ਆਫ ਦ ਮਾਸਟਰ ਇਜ਼ ਓਵਰਫਲੋਇੰਗ ਹੀ ਰਾਈਟਸ ਥੈਟ ਆਈ ਡੂ ਨਾਟ ਗੈਟ ਸੈਟੀਸਫੈਕਸ਼ਨ ਈਵਨ ਆਫਟਰ ਲੁਕਿੰਗ ਐਟ ਦ ਫਾਰਮ ਆਫ ਮਾਈ ਵਰਕ ਆਫ ਮਾਈ ਬਿਲਵਰਡ ਮਾਸਟਰ ਅਗੇਨ ਐਂਡ ਅਗੇਨ ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੰਤ ਸਾਨੂੰ ਆਪ ਦੀ ਬਾਹਰੋਂ ਤੂੜੀ ਦੇਖਦੇ ਆ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਗਏ ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਹਰ ਜੀਵ ਮਗਰ ਭਾਈ ਤੁਰਦਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਹੈ ਉਹ ਕਦਰ ਕਰਦੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਰਾਜ ਛੁਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਈਵਨ ਦੋ ਦ ਸੇਂਟਸ ਨੇਵਰ ਅਲਾਉ ਅਸ ਟੂ ਟੇਕ ਦ ਡਸਟ ਆਫ देयर ਫੀਟ ਆਊਟਵਰਡਲੀ ਐਂਡ ਦੇ ਆਰ ਨਾਟ ਪਲੀਜ਼ਡ ਵੈਨ ਵੀ ਮੇਕ ਦੀ ਐਫਰਟਸ ਟੂ ਡੂ ਥੈਟ ਬਿਕੋਜ਼ ਇਫ ਦੇ ਵੇਰ ਟੂ ਅਲਾਉ ਅਸ ਟੂ ਡੂ ਥੈਟ ਥੈਨ ਐਵਰੀਵਨ ਆਲ ਦ ਡੀਅਰ ਵਨਸ ਵੁਡ ਡੂ ਥੈਟ ਐਂਡ ਦੇ ਡੂ ਨਾਟ ਲਾਈਕ ਥੈਟ ਬਟ ਸਟਿਲ ਦ ਡੀਅਰ ਵਨਸ ਵੈਨਵਰ ਦੇ ਗੈਟ ਦੀ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਦੇ ਆਲਵੇਸ grab it and they always take the dust of the feet of the master because they know that a great secret great mercy lies in the dust of the feet of the master pyareo main hamesha hi choti ji kavita bhi itthe bolda hunna hai pehla bhi kai dafa hai sawal aaya hai ke to param pita parmatma karpal agar hun ode tar ke aave main tad hi ode charna di mitti ਤੂੜ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਠਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸੰਸਾਰ ਛੱਡ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਚਾਹੇ ਉਹ ਵਲੀ ਹੈ ਪਕੰਬਰ ਹੈ ਚਾਹੇ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਰੂਪ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਵਿਧਾਨ ਹੈ ਉਸੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਮੁੜ ਕੇ ਉਸੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾਗਾ earlier also this question has been asked and in response to this question i have often quoted the poem which i wrote for beloved lord kripal and i have also told you about that incident and that is why still i say that if lord almighty kripal were to come in his physical form now i would ask for the dust of his feet but you know that such is the law of nature such is the law made by god almighty that once if anyone has left this world once when anyone has withdrawn from the physical body he cannot come back into this world in the same body be him a master a prophet or a spiritual teacher once he has left this body he cannot come back into the same body again ਕਈ ਦਫਾ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥ ਤੁਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਮੇਰੇ ਖੇਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਿਆਰਿਓ ਉਹ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਰਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ
ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਮੇੜੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਉੱਡ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਹੱਡ ਬੀਤੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਫਰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਸਨ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਜਿਸ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਮਸਤ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਮੈਂ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਾ ਸੀ ਉਹ ਦੁਨਿਆਵੀ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸਨ ਉਹ ਪਰਮਾਰਥੀ ਗੱਲਾਂ ਸਨ ਕੁਝ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਕਤ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਲੰਘੇ ਵਕਤ ਦੀਆਂ ਉਹ ਬੜੀਆਂ ਗੁਜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਟੁੰਬਦਾ ਸੀਗਾ ਆਫਨ ਬਿਕਮਿੰਗ ਪਲੀਜ਼ਡ ਵਿਦ ਮੀ ਵੈਨ ਹੀ ਵੁਡ ਅਲਾਉ ਮੀ ਟੂ ਰਾਈਡ ਵਿਦ ਹਿਮ ਇਨ ਦਾ ਕਾਰ ਆਈ ਵੁਡ ਬਿਕਮ ਵੈਰੀ ਗਲੈਡ ਆਈ ਵੁਡ ਬਿਕਮ ਵੈਰੀ ਪਲੀਜ਼ਡ ਬਿਕੋਜ਼ at that time i would feel as if i was riding in the boat in the ship of his nam and i was going home and at that time he would become very pleased and he would tell me many things of this world he would tell me many things which had happened to him and he told me many things which were going to happen in the future those things those matters were not of the worldly nature for me they were more than the spiritual matters and i enjoyed those talks very much and i liked them very much he told me many things of the past he told me many things of the future and in that way he touched my heart kar de mere naal bhi bahut sare premi aise tarah hai jab main bahar jana premiyan de naal lekin main khud aisa kita ਮੈਂ ਵੀ ਸਬਰ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲਿਆ ਪਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਿਰਪਾਲ ਨੇ ਟੋਕਿਆ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਚੁੱਕੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਵਤਾ ਸੁਣਾਈ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਦਫਾ ਇਹ ਸੁਣਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੇਰੀ ਸਜਰੀ ਪੈੜ ਦਾ ਰੇਤਾ ਚੁੱਕ ਚੁੱਕ ਲਾਲਾ ਹਿਕ ਨੂੰ ਪਿਆਰਿਆ ਉਹ ਤੇਰੇ ਪੰਜ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਰਿਆ with me also some dear ones do this whenever they go out with me but when what can how can i stop them because i myself have done that many times i was very patient and i did not dare take the dust of the feet of the master but when i could not control myself any more and when i would try to take the dust of the feet of my master he would tell me not to do that and then i would say this poem which i have often quoted here also it said it says that oh my beloved i feel like taking <coughs> the fresh dust of your fresh foot footprint because oh beloved one your five shabbats have shot me dead and they have liberated me pyare ho main ek to oh thodi badi saam ke izzat na rakhi koi hai ਇੱਕ ਜਿਸ ਚਾਦਰ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਵਣ ਦੇ ਕਿਰਪਾਲ ਦੀ ਸ਼ੋ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹ ਬੜੀ ਕੀਮਤੀ ਸਮਝ ਕੇ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਡੀਅਰ ਵਨਸ ਆਈ ਹੈਵ ਪ੍ਰਿਜ਼ਰਵਡ ਦ ਡਸਟ ਆਫ ਦ ਫੀਟ ਆਫ ਮਾਈ ਬਿਲਵਰਡ ਮਾਸਟਰ ਵੈਰੀ ਸੇਫਲੀ ਐਂਡ ਵਿਦ ਮਚ ਰਿਸਪੈਕਟ ਐਂਡ ਦ ਅਦਰ ਥਿੰਗ ਵਿਚ ਆਈ ਹੈਵ ਆਈ ਐਮ ਪ੍ਰਿਜ਼ਰਵਿੰਗ ਇਜ਼ ਦੈਟ ਸ਼ੀਟ ਵਿਚ ਹੈਡ ਦ ਆਨਰ ਆਫ ਬੀਇੰਗ ਯੂਜ਼ਡ ਬਾਈ ਗ੍ਰੇਟ ਲਾਰਡ ਮਾਸਟਰ ਸਾਵਣ ਸੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਉਹ ਯਾਦ ਜਦ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਤਾਜ਼ਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਕੋਟ ਮੈਂ ਬੜੇ ਇੱਜ਼ਤ ਮਾਨਣਾ ਜਦ ਟੂਰ ਤੇ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਮੈਂ ਪਿਆਰੇ ਰਸਲ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ the purpose of preserving those things is that whenever i see those things it the memory fresh master kripal gave me one coat and with much respect i often wear it when i go on the tours and i gave one of the coats which beloved lord kripal gave to me to dear rasul perkins and in that way i have shared his love with rasul perkins pyareo eh ta hai unna di bar di thodi di mehma ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰਲੀ ਧੂੜੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਅੰਗ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੜਪ ਉੱਠਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨੂਰੀ ਜਿਹੜੇ ਚਰਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਚੂੜੀ ਧੂੜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਾਂ ਆਪਦੀਆਂ ਅੰਦਰਲੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਖ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੋਤੀਆ ਬਿੰਦ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਰਾਂ ਸੁਜਾਖੀਆਂ ਕਰਾਂ ਡੀਅਰ ਵਨ ਥਿਸ ਇਜ਼ ਦੀ ਗਲੋਰੀ ਆਫ ਦੀ dust of the outer feet of the master those who value the outer 
the dust of the outer feet of the master, those who value and appreciate the outer things of the master, and those who make those outer things of the master as an essential part of their life, and those who always respect them, only they get this yearning to go within and seek the inner dust of the feet of the master. Only they have the desire to go within and remove the cataract from their eyes and open their inner eyes and see the radiant form of the master within. Guru Arjan Dev ne aap de guru to na koi taan mangaya, na koi padarat, na dunia da putra na ti, na koi gaddi, na gadaila, na koi jaydaat. Ehi mangaya, nanak daas, ehi sukh bijay, moko kar santan ki tude. Guru Arjan Dev Ji Maharaj did not ask for any worldly wealth from his master. He did not ask for any success. He did not ask for any sons or daughters or worldly wealth and the riches. He asked only for one thing. Nanak says that I have only one desire, you make me the dust of the feet of the masters. Satsang de de chihar meishai dasya janda hai ke jado si phele hoi khyal no simbarn de jiriye akhaan te piche leunne hai asthul, suksham, karn, tinne pad de la ke jado si andar shabad de naal jod janne hai jithe ke santan de nuri charn hai उस वेले सूर्य चंद्रमा स्तारे लग जाने हैं नूरी चरना तक पहुंच जाने हैं सच्चे शिष्य सी ओदो ही बन्दे हैं ओदो ही गुरु सानु अंदर ली शब्द दी तोन बाहर ता प्रैक्टिस कराई यानी है कि तुष्य इस राय से आवाज में सुनो अंदरों फेर तोन दे नाल जोड़ दे जड़ी कण कण दे बिच व्यापक है जिस लोग बारी भी ऐसी सुन ली एक स्केंट भी सुन लिए ते प्यारे दुनिया दे ते बिशे बकारा बिच फसल दा स्वाली पैदा नहीं होना गा सादा डायरेक्शन ही पदल जाना है ऐसी काल दा जार तोड़ के ही उस तुन सुन दे हैं। Always in the satsang you are told that when we withdraw from all over the body, when we rise above the body consciousness and after rising above the nine openings of the body, when we come at the eye center by doing the simran, and when after removing all the physical vestures all, and rising over the physical astral and coil covers when we remain seated at the eye center over there the radiant form of the master is manifested and this is the place where we get the inner feet of the master and we get the dust of the inner feet of the master this is the place where our beloved master makes us hear the inner sound of the shabad outwardly we are only made to practice to hear that Shabbat, but when we really go inside, when we reach the eye center, only over there, the master makes us catch hold of that Shabbat, and he tells us that this is the Shabbat which will take you to your real home, and you cannot break away from that Shabbat. Once you have heard that Shabbat, once you have heard that sound current, no matter what happens still, you cannot give up listening to that Shabbat, and once you have reached that, after that, your direction changes, and no trap of the negative power can trap you into this world. In in fact, one reaches the eye center, one reaches <coughs> that place only after breaking away all the traps and become, making oneself free from the clutches of the negative power. Guru Gobind Singh, this is the first time I have been here. This is the first time I have been here. This is the first time I have been here. If you have any questions, Atma, नौ द्वारे खाली करके वो शब्द नू सुन लें दिए अंतरी नू तो प्यारे वो सारे ही बंदन को दे टूट जाने हैं। गुरु गोविंद सिंह जी हैज डिस्क्राइब्ड दिस बाय सेइंग दिस ही सेइज दैट इफ वन वेर टू मेडिटेट विथ वन पॉइंटेड अटेंशन इवन फॉर वन मोमेंट देन ही वुड नॉट कम इन द ट्रैप ऑफ द नेगेटिव प मुसलमाना दिपु तरकताव दे वे चंदा है कि अगर खुदा दे पुत्री कोई आवाज सुने ते मुर्दे कब्रा में चोट खरन गे तो प्यारे हो ये वो ही आवाज है लफ्ज़ अंदर ही फर्क है अलग-अलग महात्मा ने अलग-अलग पाचा दे विच ज्ञान की तय हुए हैं इन दी होली बुक ऑफ़ द मुस्लिम्स द पुराने इट इस रिटन दैट इफ़ समवेर इफ़ वन वेर टू हियर द साउंड और द वॉइस ऑफ़ द सन ऑफ़ गॉड इवन द डेड बॉडीज वुड राइज अप in the graves. Dear ones, it is the same sound, it is the same voice of Lord Almighty which is sounding in our forehead at our eye center. The only difference is the words. If 
different masters have described that sound of God in their own ways, in their own way and in different ways. Guru Nanak Dev ne ki shabad dev ki likhya hai, ki kal jug de ye lachyan hai, mere nu ta log jiyaunda kende hai, jiyaunde nu moya kende hai, jande nu aya kende hai, aye nu janda kende hai. In one of his hymns, Guru Nanak Sahib has written that these are the signs of the Iron Age. In the Iron Age, people will call a dead person as a living being, and the one who is going, they will call him as the one who is coming. Okay. जो परमात्मा का नियम भरे हैं, उन तक के लिए सारी तरफ हो गया संसार वाले ये ले परमात्मा जी रखते हैं, वो रुके दे हैं, ये सारे का नियम गया है, ये राजन का नियम तरफ संसार के लिए भगवान रहे हैं, वो रुके दे हैं, ये आगे सारी तरफ ये जिंदा है। those who are awakened in Lord Almighty and those who are absorbed in Lord Almighty, to them or to him, the worldly people say that he is dead as far as we are concerned. And those who are dead in the respect of Lord Almighty and the Lord in the world, people say that now he is living in this world. Guru Nanak Sahib Kandiya Si Akha Nal Dekhya Hai, Rate Ki Ninda Kara Aisa Kal Me Dita, Yog Paramatma De Vich Ja Ke Mix Ho Ge Hai, Mil Ge Hai, एक हो गया है बूंद समुद्र देवी ची मिल गई है पूरी लोक निंदा करने के कल जो बता एक पर पाप होएगा ऐसे महात्मा दी हमेशा अवरोधता करने गुरु नानक साहब से दर आई हैव सीन दिस विथ माय ओन आईज दैट इन द आयन एज ही हु इज अब्सोर्ब इन लॉर्ड अलमाइटी ही वाज बिकम वन विथ लॉर्ड अलमाइटी पीपल व people criticize such Mahatmas and they give him the hard time. So, Pyaryo, Tulsi Sahib Nil kya hai, Chen Chen Surt Sambar Laar Dir Ke Raho Ke Tusi Skent Skent Taav De Bende Hoi Khyal Nuh Jee Dunia Jee Janda Hai Kyo Ke Ege De Nao Dwaare Hai San Saar Di Taraf Khul De Hai Aap Kain Lage Tusi Skent Skent Ek Khyal Bahar Janda Hai Simbar De Jee Ye Nuh तीसरे तेल पे नियाओ ये ठेके ले आरो। दूसरी साहब से इधर मोमेंट आफ्टर मोमेंट दी अटेंशन डी थॉट्स विच आर रनिंग अवे इन दिस वर्ल्ड यू ब्रिंग देम बैक बिकॉज़ एवरी मोमेंट ऑल ओवर थॉट्स ऑल ओवर अटेंशन इज़ गोइंग ऑल ओवर इन डी वर्ल्ड सो दैट इज़ व्हाई दूसरी साहब से इधर यू ब्रिंग देम बैक यू विथड्र your attention at the eyes. Tulsi Sahib Kandiya hai, ehi tan saaf karna da, man di, jangal laun da, joh simbar na hai, ehi achha chadu hai, ehi simbar jila hai, saadi atma nu saaf karna hai. This is the only, this is the best way to purify your body. Simran is the best broom which removes the rust of our mind. Simran is the only way through which we can clean our mind. When we are in the middle of the day, 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 पाया हारे संत चरण की तोड़ लूट दसाया वो साला जिधर अंदर है पहला अंधेरा है फिर वो प्रकाश ना पड़ जाना है When our wandering mind ceases to wander and comes to the eye center and remains steady there remains still there then with the grace and with the grace of the master and with the devotion towards the master we get dust of the inner feet of the master. This is what Tulsi Sahib says. Onu Tusi Noor Kae Lo, Prakash Kae Lo, Onu Santa Ne Tudi Karke Bayan Kita, Tusi Tudi Kae Lo. You may call it the light, you may call it the radiance. The masters have called it as the dust of the feet of the master. Har Sant Ne Santa Ne Charna Di Tudi Di Me Ma Kari Hai. So, Pyaare Ho. सच्चा सेवक बंदा ही उठे जाके है जब गुरु चरना तक पहुंच जाता है अगर गुरु की ड्यूटी है इस लोक मंडल तो दूसरे मंडल में छोड़े जाता है। So all the saints have sung the glory of the dust of the inner feet of the master. In fact, we become the real disciples of the master only when we reach the inner feet of the master. It is our duty to reach up to the feet of the master and after that. The master himself takes us from plane, plane after plane, and he takes us to our destination. Jenna premier nama nama melda hunda hai, kadhi kadhi na kena hunda hai, ke meri khushi hai. Tenu samandar de vich dukhi launda, tera 
ਸਸਤਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ ਹੁਣ ਪਿਆਰ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬੀ ਮਾਰ ਕੇ ਨਾਮ ਦਾ ਮੋਤੀ ਨਕਾਰ ਇਹ ਉਹ ਸਚਾਈ ਦੇਖਣੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਨੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਜਗਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੀ ਸੇਵਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਭਾਈ ਸਤੀ ਦਾਸ ਮਤੀ ਦਾਸ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਆਰੇ ਨਾਲ ਚਰਾ ਲਿਆ ਖੋਪੜੀ ਨਾਲ ਰੰਬੀ ਲਵਾ ਲਈ ਰੰਬੀ ਨਾਲ ਖੋਪੜੀ ਲਵਾ ਲਈ ਪਿਆਰਿਓ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਦੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਰਸਤਾ ਛੱਡਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਹਾਲਾਂਕਿ ਬੜੇ ਬੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਭ ਲਾਲਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇਸ ਨੂੰ ਜੋ ਕੁਝ ਇਹ ਅੰਦਰ ਹੋਆ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਹਾਂ ਆਈ ਓਪਨ ਟੂ ਦ ਡੀਅਰ ਵਨ ਸੂਅਰ ਪਲੀਜ਼ ਟੂ ਆਰ ਜਸਟ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ from this path of the masters and why do we lose faith in the master only because we do not meditate and only because we do not see that reality in our within by going in the within and we do not see that reality with our own eyes sanu pata hai ke thos sachai hai jeev jo hai guru di dyan naal hi pyar paar hunda hai ਗੁਰੂ ਆਪਣੇ ਕਮਾਏ ਹੋਏ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਣੀ ਬਖਸ਼ਦਾ ਹੈ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਪਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਿਆਰ ਉਹ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਇਸ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਵੀ ਫਟਕੇ ਨਾ ਕਮਾਈ ਤੇ ਜੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਪੂਰਨ ਹੋਵੇ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੇ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕੀ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਹਾਂ ਜਿਸ ਇਜ਼ ਦੀ ਇਟਰਨਲ ਟਰੂਥ ਦੈਟ ਦ ਡਿਸਾਈਪਲ goes across only with the grace of the master and only with that spark of the naam which the master himself has found the master gives us his own earned naam and only with the support of that naam he takes us across but still the disciple is asked to do the meditation a lot of emphasis is put on doing the meditation because the master wants that while the master is still in the body the disciple should be able to go within and see the reality with his own eyes pyare mata hi bachche de andar apna pyar bhardi hai jeh jeh karni hai ye bhi pata hai ki ye meri mata hai ja ye ne meri parvish kari hai ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਤਾ ਹੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਜਿਰਗੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣਾ ਪਿਆਰ ਭਰਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਬੇਜਵਾਨੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬੋਲਣਾ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਜਦ ਕਿਸੇ ਟੁੱਟਿਆ ਫੁੱਟਿਆ ਲਫਜ਼ ਉਹ ਬੱਚਾ ਬੋਲ ਲੇ ਉਸ ਦਿਨ ਮਾਤਾ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦਾ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪੜੋਸਣਾ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਇਤਨਾ ਕੁਝ ਬੋਲ ਲਿਆ ਹੈ ਡੀਅਰ ਵਨਸ ਇਟ ਇਜ਼ ਦ ਮਦਰ ਹੂ ਇਨ ਦ ਫਰਸਟ ਪਲੇਸ ਕ੍ਰੀਏਟਸ ਦ ਲਵ ਵਿਦ ਇਨ ਦ ਚਾਈਲਡ the child does not know that she is his mother it is the mother who makes the child know that she is his mother first of all through the eyes she transmits her love into <coughs> the child and afterwards as the child goes on growing up she goes on developing she goes on creating more love within the child for herself and when the child learns to speak the mother is teaching her how to speak and the day when the child has uttered the first word she becomes very happy she becomes very pleased and she goes and shares her happiness and her pleasure with her neighbors also she goes and tells them that today my son or today my daughter has spoken this word and you are very well aware that how much the mother becomes happy when she sees that her child is growing up 
गुरु नानक ने बाणी च लिखया है सो तो अपराध करत है जेते जननी चीत न राख सते बच्चा जेड़ा है वो कई दफा माता दे कोई इटवटा भी मार देता है क्योंकि उन्हें पता नहीं कि दी चोट लगेगी कई दफा हो होर भी चोट खा लेता है माता वर्ज भी है लेकिन माता के अंदर बड़ा परमात्मा ने सबर रखा हों है वो कभी भी बुरा नहीं मनागी इन हिज बानी गुरु नानक साहब हैज रिटर्न दैट नो मैटर हाउ मैनी मिसटेक्स हाउ मैनी फॉल्ट चाइल्ड डज बट द मदर डजन रिमेंबर दैम शी ऑलवेज फॉर गिवस Lord Almighty has kept a lot of patience in the mother, and many times it happens that because of the innocence, and because the child does not know that it hurts, but still he throws the stones or he may even hit the mother, not knowing, not realizing that it will it will hurt his mother, but still the mother does not mind that, and she is always very patient and she is always very loving, and she never remembers if the child has done anything wrong. to her this is because lord almighty has put a lot of patience and love within the mother pyare ho sikh de andar vi guru hi pyar karda pyar paida karda hai oh hi aake pyar sada sutta jagaunda hai sevak di ki taakat hai ke us nu pehchan lave maharaj ji misal dende hunde si ke inne di taakat ni sujakhe nu pehchane jad tak sujakha khud hi aapdi ungli anne nu na pakdaye so dear ones within the disciples also it is the master who first installs the love the disciple does not have any awareness of the love it is the master who first puts the love within the disciple he himself comes and he himself gives the recognition to the disciple master kripal singh ji used to say that a blind person does not have the ability to go and catch hold of the person who can see unless the person who has the eyes reaches out to the blind person and offers his help the blind person cannot catch hold of the hand of the person who can see to si thande dil na soch lo maharaj karpal nu thwadi ki ne das pai us samundar di atah vich ja ke vi premiya atman nu aapdi phuliyan nu paalya pahad di chotiyan te vi ja ke paalya ऐसी जगह है जिथे वो नहीं गया सब आत्मा उससे ने इकट्ठिया कीतिया है जस्ट थिंक अबाउट दिस फॉर योरसेल्फ हु टोल्ड मास्टर कृपाल सिंह अबाउट यू एंड हाउ एंड व्हाई ही वेंट टू ऑल ओवर ऑल द प्लेसेस ही इवन वेंट टू द बॉटम ऑफ द सीज ही वेंट टू सो मेनी डिफरेंट प्लेसेस एंड ही कलेक्टेड ऑल ऑफ यू ही कलेक्टेड ऑल ऑफ अस he himself knew about us and that is why he himself came he went to all different places and he found us par to sir ne kya si jeev tarn kar ne phir de mulk bathera unhe kya hai cha sahit hai dukh ke mera par to sir had said that only in order to liberate the souls they travel in so many different countries otherwise they do not have any other interest only for the sake of the souls they go through so many sufferings pyare bachcho mere swarat bagair kisi muavi to muavi ਸ੍ਰੀ ਮੈਂ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨੀ ਕੋਈ ਖਾਲਾ ਜੀ ਦਾ ਵਾੜਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾਗਾ ਇਹ ਹਾਸਾ ਗਵਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਨੀਆ ਜੋ ਵੀ ਇਸ ਮੰਡਲ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹੈ ਨਿਰਲੇ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਨਿਰਸਵਾਰਥ ਕੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਆ ਇਹ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਨੂੰ ਚਾਹੇ ਗੁਰੂ ਕੋ ਚਾਹੇ ਨਾ ਕੋਈ ਕੋਈ ਭਾਗ ਵਾਲਾ ਹੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਡੀ ਐਸ ਚਿਲਡਰਨ ਇਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਅ ਚਾਈਲਡਸ ਪਲੇ ਟੂ ਟਰੈਵਲ ਸੋ ਮਚ ਇਨ ਦੀ ਓਲਡ ਬੋਡੀ ਇਨ ਦੀ ਓਲਡ ਏਜ ਐਂਡ ਥੈਟ ਆਲਸੋ ਵਿਦਆਊਟ ਐਨੀ ਸੈਲਫ ਇੰਟਰਸਟ ਐਂਡ ਵਿਦਆਊਟ ਆਸਕਿੰਗ ਫॉर ਐਨੀ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਹੂ ਵਾਂਟਸ ਟੂ ਡੂ ਆਲ ਥਿਸ ਸੈਲਫਲੈਸਲੀ ਇਟ ਇਜ਼ ਓਨਲੀ ਦ ਮਾਸਟਰ ਹੂ ਡਸ ਥੈਟ ਬਿਕੋਜ਼ ਮਾਸਟਰ ਲਵਸ ਅਸ ਆਲ ਹੀ ਲਾਈਕਸ ਅਸ ਆਲ the masters love everyone but rare are the people few are the people who really love the master pyare ho tuhanu pata hai ke sevak to guru ikko hi chehna rakhda hunda hai ke bhulad ji kade bhajan kare mere kol le aave they once you know that the master wishes only one thing from the disciple and that is that the disciple should do the meditation and bring that meditation to him ਜਿਵੇਂ ਮਾਤਾ ਦਾ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਉਹਦੀ ਬੋਲੀ ਸਿੱਖ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦ ਸੇਵਕ ਵੀ ਭਜਨ ਤੇ ਬੈਠਦੇ ਹੈ 
ਜੋ ਗੁਰੂ ਦੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ when the child learns to speak the language of the mother the mother becomes very happy in the same way when the disciples sit in the meditation when the disciples do what the master is teaching them the masters also become very happy and their happiness their pleasure can be known only by them ye de andar oh noori charn noori thoor oh noor prakash pragat ho janda hai chah sari duniya ek paase ho jaye oh da man jehda hai phir bhi mazboot hunda hai oh dol da niga aatma de andar badi kamal di sabar teerach aa janda hai if we learn someone that inner feet that inner dust of the inner feet of the master is manifested he does not waver he does not lose his faith even if the whole world were to turn against him but still he does not lose his patience he does not lose his faith and the devotion ye swasthya unu pata hai ke jo dukh hai sukh hai wo guru di taraf hi hai pyare ho maharaj karpal kehnde hunde si wo bandiyan de vi di dukh dinda hai bandiyan de vi di sukh dinda hai premi nu sab nazar de vich aunda hai ke ਇਹ ਮੇਰਾ ਪਿਆਰਾ ਹੀ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਪਿਆਰਾ ਹੀ ਲੱਗੇਗਾ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਨ ਲੈਣ ਕਿਉਂ ਨਾ ਆਵੇ ਤੁਸੀਂ ਸਰਮਦ ਦਾ ਆਖਰੀ ਟਾਈਮ ਪੜ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਮਦ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਜਲਾਦ ਕਤਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦਿੰਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟੋਪਾ ਕਾਲਾ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤੇਰਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪਛਾਣਦਾ ਹੈ such a being doesn't mind if the pain comes <coughs> to him or the happiness comes to him because he understands that everything is coming from his beloved master and that is why they do not mind either the pains or the happiness you may read the life sketch of sarmad and you will see that when at the time of death when his end time came and when then when he was going to be hanged at that time they normally cover the head with a black piece of cloth so when they were doing that sarmat said that why do you cover my head with this black piece of cloth i know you and i welcome you i am ready to go with you pyare ho galta pa badi uchi kar rahe hain noor di aur prakash di lekin main dasda hunna hai jadon si aap di aatma to tinne parde la ke marm to upar ja vadde hain paar bran de vich ja vadde hain ਉਥੇ ਲਿੰਗ ਭੇਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਏ ਦਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਥੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਤਮਾ ਹੈ ਉਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਹੀ ਇਹ ਪਿੰਨ ਭੇਦ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਇਹ ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਾ ਦਾ ਹੈ ਇਹ ਯੂਰਪ ਦਾ ਹੈ ਇਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਇਹ ਔਰਤ ਹੈ ਇਹ ਮਰਦ ਹੈ ਉਥੇ ਜਾ ਕੇ ਭੇਦ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚਖੰਡ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਮਹਾਤਮਾ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਤਾਂ ਬਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹਦਾ ਕਿੰਨਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕੋਣ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਦੇ ਆਰ ਵਨਸ ਵੀ ਆਰ ਟਾਕਿੰਗ ਅਬਾਊਟ ਅ ਵੈਰੀ ਗ੍ਰੇਟ ਥਿੰਗ ਦਾ ਹਾਈਐਸਟ ਥਿੰਗ ਦਾ ਡਸਟ ਆਫ ਦੀ ਇਨਰ ਫੀਟ ਆਫ ਦਾ ਮਾਸਟਰ ਬਟ ਆਈ ਵਿਲ ਟੈਲ ਯੂ ਵਨ ਥਿੰਗ ਐਂਡ ਥੈਟ ਇਜ਼ ਥੈਟ ਵੈਨ ਵੀ ਰਾਈਜ਼ ਅਬਾਊਟ ਦ ਨਾਈਨ ਓਪਨਿੰਗਸ ਆਫ ਦ ਬੋਡੀ ਐਂਡ ਵੈਨ ਵੀ ਗੋ ਬਿਯੋਂਡ ਦ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਆਸਟਲ ਐਂਡ ਦ ਕੋਜਲ ਬੋਡੀਜ਼ ਐਂਡ ਦ ਕੋਜਲ ਕਵਰਸ ਓਵਰ ਥੈਰ ਦ ਡਿਫਰੈਂਸ ਬਿਟਵੀਨ ਦ ਜੈਂਡਰਸ ਇਜ਼ ਫਿਨਿਸ਼ਡ over there it doesn't matter if one is man or the woman and over there it does not even matter if one is from south africa or one is from america or india or from any other place because over there it is only one soul and all the souls are the same so once we reach in the par brahm and once we have risen above all this physical astral and causal covers then our understanding is changed and we see everyone as only one soul and it doesn't matter that to which country or to which part of this world they belong but when you go even beyond that the mahatma who has reached the sachkhan his point of vision his angle of vision changes completely and he sees lord almighty he sees the presence of god almighty within each one of us jad guru arjan dev ji de paas bahut sare sevkan ne ha ke arj ki thi ਕੇ ਜੀ ਮਾਗ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੋਕ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠਾਠ ਤੀ ਤੀਰਥਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਮਹਿਮਾ ਹੈ ਨਹਾਉਂਦੇ ਹੈ ਹੋਰ ਵੀ ਨਦੀਆਂ ਨਾਲਿਆਂ ਚ ਨਹਾਉਂਦੇ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਕੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਮਾਗ ਮੰਜਨ ਸੰਗ ਸਾਧੂਆਂ ਧੂੜੀ ਕਰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਆਪ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਦੇਖ ਅਸਲੀ ਜੋ ਮ
ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਨ ਸਾਧੂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਧੂੜੀ ਕਰੇ ਸ਼ਰਾਬ ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਵਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਓ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਤਲਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਨਾਓ when many dear ones came to guru arjan dev ji maharaj and told him that master in india it is believed that if you go to the 68 places of pilgrimages in the month of mag which is like in january and if you go and bathe over there in the holy waters then you get a lot of benefit so like every other person is doing every other people are doing we should also do some kind of uh, bathing in the holy water so that we may also get some benefit so addressing them guru arjan dev ji maharaj wrote this him and he said that in the month of the mag you should go in the company of the sadhus and you should bathe in the dust of the inner feet of the master he said that that is the real beneficial thing if you were to go if you would go in the company of the masters if you would go in the company of the saints and you should ask for the dust of the inner feet of the master and over there in the parbram you should bathe in that dust and only that kind of bathing only that kind of ba- that kind of uh, pilgrimage will be acceptable janam karam mal utre man te jaye gaman utthe ishnan kar nal ki hoega thwadiyan janma janwatran di maila utar jan giyan thwada jehda hankar pichha nahi chhadda ga eh vi thwade vich kanara kar jayega nikal jayega thoda pichha chhad jayega the dirt of the birth after birth will be removed over there and from your mind the egoism will go away he says that what will you gain what will happen to you if you will bathe in the dust of the feet of the master the dirt which you have accumulated over <coughs> many of your past lives the birth after birth you have been collecting the dirt on your mind that dirt will be removed and you will become clean and pure and the egoism the pride which is not leaving you alone which is always bothering you that also will go away pyare ho sanu pata hai har indra bande de jyonde jyonde bidape ja ke jawab de janda hai lekin jehda ahankar hai is saryan de pichho ja ke aakhri saah to ja ke eh jo nikal janda hai pichhe chhadda insaan da dear one we know that in the old age when we are still alive one or the other almost every organ of our body becomes unsuccessful or refuses to work and uh, also the passions they also leave us one by one egoism is the only thing which does not leave us alone which does not surrender to us it surrenders only when we take the last breath hun sanu pata hai kinne prakar da ahankar san chimbadya hoya hai ਇਹ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਧੰਨ ਜਾਦੇ ਐ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੰਕਾਰ ਕਰਦੇ ਐ ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਤਾ ਐ ਸਾਡੇ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ ਜੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬਹੁਤਾ ਰੂਪ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੰਕਾਰ ਕਰਦੇ ਐ ਸਾਡੇ ਜੈਸਾ ਕੋਈ ਸੋਹਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਦੂਜਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਭੇਜੇ ਹੋਣਗੇ ਸੋ ਪਿਆਰੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬੁਖਾਰ ਮੂਲੀ ਜਾਂ ਚੜ ਜਾਵੇ ਪੀਲਾ ਮੂੰਹ ਡੱਡੂ ਵਰਗਾ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਯੂ نو ਦੈਟ ਹਾਊ ਮੈਨੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕਾਈਂਡਸ ਆਫ ਈਗੋਇਜ਼ਮ ਵੀ ਆਰ affected with and how many kinds of egoisms are bothering us if suppose we have some amount of wealth we become very proud of it we become very egoist about the wealth and even though we know that it is not going to go with us but still we say that we are the richest of all suppose if god almighty has given us some beauty we think that we are the most beautiful one we are the most handsome one in this world god almighty has created us by himself maybe for other people he had some sent some paid laborers to create them but he himself chose to create us with his own hands and we do not understand anyone else as like us and we have that kind of pride but we know that when we are down with the fever and if we are there with the fever for a couple of days our face turns like like the face of a frog and then we lose all the beauty and all the glory of our face ਕਰਿਓ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਾਥ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਉਹਦਾ ਹੰਕਾਰ ਕਾਸ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਅਸੀਂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਪਏ ਹਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਦੇ ਤਲਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਨਾਓਗੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਹੰਕਾਰ ਪਿੱਛਾ ਛੱਡ ਜਾਏਗਾ ਜਮੜ ਮਰ ਦੀ ਮੈਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲੈ ਜਾਏਗੀ ਸੋ ਡੀਅਰ ਵਨਸ ਵਾਟ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਦ ਯੂਜ਼ ਆਫ ਹੈਵਿੰਗ ਦ ਈਗੋ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਦ ਯੂਜ਼ ਆਫ ਬੀਇੰਗ ਪ੍ਰਾਊਡ ਆਫ ਥੈਟ ਥਿੰਗ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਬੀ ਵਿਥ ਅਸ ਫੋਰਐਵਰ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਗੋ ਵਿਥ ਅਸ ਆਫਟਰ ਥਿਸ ਵਰਲਡ so that is why guru arjan dev ji maharaj says that if you would go into parbram and if you would bathe in that pool in the parbram in the dust of the feet of the master 
only then this egoism only then this pride will leave you alone ਹੋਰ ਕੀ ਕਰ ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਤੇ ਆਏ ਸੁਣ ਸਭਨਾ ਨੂੰ ਕਰਦਾਰ ਆਪ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੂੰ ਖੁਦ ਸ਼ਬਦ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੂੰ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦੇ ਕਿ ਪਿਆਰਿਓ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੈ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਨਾਲ ਜਮੜ ਮਰਨ ਕਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾਮ ਉਹ ਤਾਕਤ ਉਹ ਵਸਤੂ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਚੋਰ ਚਰਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਅਗਨੀ ਇਹਨੂੰ ਸਾੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਹਵਾ ਉਡਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਠੱਗ ਠੱਗ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾਗਾ ਇਹੀ ਵਸਤੂ ਹੈ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਰੋਟੀ ਹੈ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਚ ਜਾਏਗਾ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਜਾਏਗੀ what more you should do he says that you yourself should do the meditation of the naam and those who come to you you should make them do the same you should give them the gift of the naam and you should make them do the meditation of the naam naam is such a thing which will cut our births and deaths naam is such a thing which will give us the eternal peace and the happiness and naam is the only thing which will go with us from this world naam is such a precious wealth which cannot be robbed by any robbers which cannot be burned in any fire which cannot be washed away by any water it is permanent it is eternal and it is the only wealth it is the only thing which we will carry with us which we will take with us when we will leave this world so that is why he says that after reaching there and after bathing in that pond of the parvam you do the meditation of the naam and you make the other people do the same <laughs> master i have heard that you wrote some of the bhajans that we sing when you were a child how old were you when you began writing bhajans please comment on your inspiration to write these beautiful bhajans when you were so young thank you ha bhai tuhanu pata hai ke main zindagi da lekha jokha ya data vagaira da kade dhyan nahi kita ga ਹੁਣ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਤਨੇ ਟੂਰ ਕਰਿਆ ਆਇਆ ਹਾਂ ਕਿਹੜੇ ਡੇਟ ਵਿੱਚ ਗਏ ਸੀਗੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਦਾ ਕੋਈ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਨਹੀਂ ਅਗਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛੋ ਤਾਂ ਡੀਅਰ ਵਨਸ ਯੂ ਨੋ ਦੈਟ ਆਈ ਡੂ ਨਾਟ ਹੈਵ ਦੀ ਹੈਡ ਫਾਰ ਦ ਡੇਟਸ ਐਂਡ ਆਈ ਡੂ ਨਾਟ ਕੀਪ ਦੀ ਅਕਾਊਂਟਸ ਆਫ ਮਾਈ ਲਾਈਫ ਐਂਡ ਆਈ ਡੋਨਟ ਨੋ ਦੈਟ ਵਾਟ ਹੈਪਨਡ ਵੈਨ ਇਨ ਮਾਈ ਲਾਈਫ ਐਂਡ ਲਾਈਕ ਥੈਟ ਇਫ ਯੂ ਵਰ ਟੂ ਆਸਕ ਮੀ ਦੈਟ ਹਾਊ ਮੈਨੀ ਟੂਰਸ ਆਈ ਹੈਵ ਡਨ ਆਈ ਵੁਡ ਨਾਟ ਬੀ ਏਬਲ ਟੂ ਆਨਸਰ ਦੈਟ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਪਿਆਰਾ ਰਸਲ ਮਿਲਿਆ ਸੀਗਾ ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 20 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਮਿਲਿਆ ਨੂੰ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੈ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਤਾ ਲਾਸਟ ਈਅਰ ਵੈਨ ਡੀਅਰ ਰਸਲ ਪਰਕਿੰਸ ਮੈਟ ਮੀ ਹੀ ਰਿਮਾਈਂਡਡ ਮੀ ਹੀ ਟੋਲ ਮੀ ਥੈਟ ਇਟ ਵਾਸ 20 ਈਅਰਸ ਅਗੋ ਥੈਟ ਵੀ ਹੈਡ ਮੈਟ ਔਨ ਥਿਸ ਡੇ ਸੋ ਆਈ ਬੀਕੇਮ ਗ੍ਰੇਟਫੁਲ ਟੂ ਹਿਮ ਐਂਡ ਆਈ ਥੈਂਕ ਹਿਮ ਫॉर ਰਿਮਾਈਂਡਿੰਗ ਮੀ ਥੈਟ ਵੀ ਹੈਸ ਸਪੈਂਡ ਸੋ ਮੈਨੀ ਈਅਰਸ ਟੁਗੇਦਰ ਹਾ ਮੇਰਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਵੀ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੇ ਯਾਦ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਮਾਤਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਉਹ ਮਨਾਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਗਾਂਵ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਦਕੇ ਭੋਜਨ ਖਵਾਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਆਈ ਰਿਮੈਂਬਰਡ ਮਾਈ ਬਰਥਡੇ ਓਨਲੀ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਈ ਰਿਮੈਂਬਰ ਥੈਟ ਮਾਈ ਮਦਰ ਯੂਸ ਟੂ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਥੈਟ ਐਂਡ ਔਨ ਥੈਟ ਡੇ ਸ਼ੀ ਯੂਸ ਟੂ ਇਨਵਾਈਟ एवरीवन ਫਰਮ ਦ ਵਿਲੇਜ ਐਂਡ ਫੀਡ ਥੈਮ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਹਾਂ ਨਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਮਾਤਾ ਕਾਫੀ ਭਗਤੀ ਭਾਵ ਵਾਲੀ ਸੀਗੀ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਹਦਾ ਗੁਰੂ ਕੌਣ ਸੀਗਾ ਪਰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਸੀਗਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਭਜਨ ਕਰਦੀ ਸੀਗੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਮੈਨੂੰ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਪਾਲਿਆ ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਪੇਟ ਚੋਂ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਮਾਈ ਮਦਰ ਵਾਸ ਵੈਰੀ ਡਿਵੋਟਡ ਆਈ ਡੂ ਨਾਟ ਨੋ ਇਫ ਸ਼ੀ ਹੈਡ ਐਨੀ ਮਾਸਟਰ ਔਰ ਨਾਟ ਮੇਬੀ ਸ਼ੀ ਹੈਡ ਅ ਮਾਸਟਰ ਬਿਕੋਜ਼ ਸ਼ੀ ਯੂਸਡ ਟੂ ਡੂ ਅ ਲੋਟ ਆਫ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ but she was a very good soul she was very devoted and she took very good care of me she brought me up in a very good way even though she had not given birth to me so all the zindagi diyan bahut sariyan sakhiyan sunaundi hundi si gi ke sansar sukhna hai itthe koi vastu saath nahi jayegi changa oh hi rahega jehda naam jap lega oh hi changa rahega jehda avde jeevan nu sukhna bana lega ਇਹ
and she used to tell me very good things about doing the devotion. She would tell me that one should do the meditation, one should do the devotion because that is the only thing which will go with us. Otherwise, nothing else from this world will go with us. And she also used to say that unfortunate are the ones who do not get up early in the morning to do the devotion of God. So she would say that to me and when she would find me not sleeping at night, she would get upset at me and she would say that why I am not sleeping. So I would reply, I would say, well, but mother, you yourself have said that they are the unfortunate ones who do not get up in the morning to do the devotion. ਤੇ ਭਗਤੀ ਦੀ ਜੋ ਲਾਗ ਸੀਗੀ ਜਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਤਰਫ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਸੀ ਇਹ ਮਾਤਾ ਦੀ ਤਰਫ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੀ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਜੀ ਵਨਸ ਦ ਮਦਰ ਹੈਜ਼ ਵੈਰੀ ਗ੍ਰੇਟ ਇਫੈਕਟ ਔਨ ਦ ਲਾਈਫ ਆਫ ਦ ਔਨ ਦ ਚਾਈਲਡ ਦ ਇਨਕਰੇਜਮੈਂਟ ਔਰ ਦ ਇਨਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਟੂ ਡੂ ਦ ਡਿਵੋਸ਼ਨ ਆਫ ਗੋਡ ਆਲਮਾਈਟੀ ਵਿਚ ਆਈ ਗੋਟ ਕੇਮ ਟੂ ਮੀ ਫਰਮ ਮਾਈ ਮਦਰ ਹਰ ਮਾਤਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਅੱਛਾ ਹੋਵੇ ਨੇਕ ਹੋਵੇ every mother wishes that her child should be good and should be a noble person jo premi bachya nu chukde hai pyar karde hai main tay dilo unna de naal pyar karda hunda hai jo bachya nu maarde hai mainu dekh ke bada hi dil de vich acharj hunda hai bura mehsoos hunda hai halanke bachche unna de hunde hai i deeply love those parents those who pick up their children and those who love their children but when i see those parents who hit their children those who get upset with their children i get very upset with them i don't like them even though they are doing that with their own children jehda main bachpan de vich pajan likhya si ga ohde vich dard bhari khash tuk likhi si ki ke bhave sara sansar chhut gaya hai likh de ਲੇਕਰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਵਿਛੋੜਾ ਨਾ ਲਿਖੀ ਇਸ ਸਹਾਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਚੱਲਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੌੜਾ ਸੱਚ ਸੀਗਾ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਦੋ ਦਫਾ ਦੇਖਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਤੇਰਾ ਬਾਬਾ ਬਿਸ਼ਨ ਦਾ ਜੀ ਨੇ ਚੋਲਾ ਛੱਡਿਆ ਉਦੋਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਵਿਛੋੜਾ ਕਰ ਕਰ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਰਪਾਲ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਿਆ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਉਹ ਲੋਕ ਹੋਇਆ ਉਤਮ ਪਾਗਲ ਜੈਸੇ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਵਨ ਵਜਨ ਵਿਚ ਆਈ ਰੋਟ ਇਨ ਮਾਈ ਚਾਈਲਡਹੂਡ ਇਨ ਦੈਟ ਵਜਨ ਐਜ਼ ਯੂ ਨੋ ਆਈ ਹੈਡ ਰਿਟਨ ਦੈਟ ਯੂ ਮੇ ਰਾਈਟ ਐਨੀਥਿੰਗ ਇਨ ਮਾਈ ਡੈਸਟਨੀ ਬਟ ਨੇਵਰ ਰਾਈਟ ਦ ਸੈਪਰੇਸ਼ਨ ਫਰਮ ਮਾਈ ਬਿਲਵਰਡ ਮਾਸਟਰ ਬਿਕੋਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਅਨਬੇਰੇਬਲ ਐਂਡ ਆਈ ਵਿਲ ਨਾਟ ਬੀ ਏਬਲ ਟੂ ਬੀਅਰ ਦੈਟ ਪੇਨ ਬਟ ਦੈਟ ਵਾਸ ਅ ਬਿਟਰ ਟਰੂਥ ਐਂਡ ਆਈ ਹੈਡ ਟੂ ਸਫਰ ਦੈਟ ਪੇਨ ਆਫ ਸੈਪਰੇਸ਼ਨ ਨਾਟ ਵਨਸ ਬਟ ਟਵਾਈਸ ਇਨ ਮਾਈ ਲਾਈਫ ਫਰਸਟ ਵੈਨ ਮਾਈ ਬਿਲਵਰਡ ਬਾਬਾ ਬਿਸ਼ਨ ਦਾਸ ਲੈਫਟ ਦ ਬੋਡੀ it affected me very badly it made a hole in my heart and it tormented me and afterwards when my beloved lord kirpal went away from my eyes and he went away from this world that also was a very unbearable moment and i could not bear that jyot nad da mainu bachpan to hi anpav di tarah hi siga jehda main shabd zikr kita hai ke mere mathe te guru di jyot likh de mere kann vich tun di awaaz likh de i had the experiences of light and sound right from the very beginning right from my childhood and that is why in that bhajan i had written that oh lord you write the light of my master in my forehead and you write the sound of almighty lord in my ears lekin ye jehdi jyot ya naad assi sunde hunne bachpane de vichon pavitra atma de andar ਦਿਨ ਰਾਤ ਦਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਹੁੰਦਾਗਾ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਦੀ ਜੋਤ ਨਾਦ ਕੋਈ ਅਗਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾਗਾ ਨਾਦ ਇਹਨੂੰ ਉੱਪਰ ਖਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾਗਾ ਜਦ ਤੱਕ ਪੂਰਨ ਗੁਰੂ ਇਸ ਨੂੰ ਜਾਗ ਨਾ ਲਾਵੇ ਈਵਨ ਦੋ ਦੀ ਹੋਲੀ ਸੋਲਸ ਆਰ ਏਬਲ ਟੂ ਹੀਅਰ ਦ ਸਾਊਂਡ ਕਰੰਟ ਇਨ ਦੇਅਰ ਚਾਈਲਡਹੂਡ ਇਨ ਦੇਅਰ ਵੈਰੀ ਬਿਗਿਨਿੰਗ ਐਨੀ ਵਨ ਇਫ ਦੇ ਆਰ ਏਬਲ ਟੂ ਸੀ ਦੈਟ ਲਾਈਟ ਬਟ ਸਟਿਲ ਥਿਸ ਲਾਈਟ ਐਂਡ ਥਿਸ ਸਾਊਂਡ ਕੈਨ ਨਾਟ ਗਾਈਡ ਦੋਸ ਸੋਲਸ ਅਪ unless they meet with the perfect master and unless they meditate in the guidance in under the instructions of the perfect master these light and sounds even though they may be seeing them they will be having the experiences of them but still those light and sounds cannot pull the soul mai dasda hunda hai agar tade kar 
ਪੁਆਇੰਟਰਾਂ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟਰ ਸਿਉਣੇ ਦੇ ਹੋਣ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਕੋਡੀ ਕੋਡੀ ਮੰਗਦੇ ਤਰੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਧਨ ਦਾ ਹੀਰਿਆਂ ਦਾ ਮੋਤੀਆਂ ਦਾ ਸੋਨੇ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦਾ ਕੋਈ ਪੇਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੇ ਕਿ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਜੇ ਖੋਦੋਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜਾ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਨ ਮਿਲੇਗਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਵੀ ਅੱਛੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕਰ ਸਕੋਗੇ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਉਹ ਸੋਨੇ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੇ ਕਿ ਨਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਕਰੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸੋਨਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਘਰ ਅੰਦਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਉਹ ਭੁੱਖਾ ਮਰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਸੀ ਬਗਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੈਗਰਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰਾ ਮੰਗਦਾ ਫਿਰਦਾ ਸੀਗਾ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੇਗਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੋਤ ਰੂਪ ਨਾਦ ਰੂਪ ਹੋ ਕੇ ਸਾਡੇ ਸਭ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਰਾਜਮਾਨ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਪਏ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਾ ਉਠਾਇਆ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦਾ ਪੇਟੀ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਿਰਪਾ ਲਾ ਕੇ ਮਿਲਿਆ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਇਆ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਿਰਪਾ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੂੰ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਡੀ ਕੋਡੀ ਮੰਗਦੇ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਵਿਸ਼ੇ ਬਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਬੜਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਆਪਦੇ ਘਰ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਆਪਦੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਆਫਨ ਆਈ ਹੈਵ ਸੈਡ ਦੈਟ ਸਪੋਰਟਸ ਐਂਡ ਕਿੰਡਲਸ ਕਮਸ ਇਨ ਟਰਮਸ ਆਫ ਕੋਡ ਐਂਡ ਦ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਸਟੋਨਸ ਬਟ ਇਟ ਇਨ ਯੂਰ ਹਾਊਸ ਬਟ ਇਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਅਵੇਅਰ ਆਫ ਐਨੀ ਯੂ ਆਰ ਲਿਵਿੰਗ ਲਾਈਕ ਅ ਫੈਜ਼ਰ precious wealth buried in your home and if you are not able to take it out suppose if someone comes along and makes you realize makes you take out that wealth which is in your own home and with that wealth if you are able to live a comfortable life just tell me that whom you would thank will you thank that gold and the other wealth valuable things which were buried in your home and it were useless for you until you discover them with the help of the person who knew that they were there will you think that thing or the person who helped you to realize those things to get those things i think that you will definitely thank the one who helped you to discover those things because if he had not come to you you would have not realized those things you would have not got those things because those things were over there with you and you would not know about them the same way god almighty was always present within us in the form of light and sound but we did not know about him we did not know how to make the contact with him we did not know how to take advantage of him lord almighty kripal with all his grace and showering so much grace and having so much mercy upon us came into this world and he told us that god almighty was within us he made us realize him he made he connected us with him and that is why day and night with every single breath i go on thanking my beloved lord kripal that he is the one who came into this world and he is the one who made me realize lord almighty he was always present within me but i was not able to realize him mere sapne di tarah yaad hai ki main 7-8 saal da hi honga jadon main teeriyan banayan jinne si parivar de member si sabdiyan banayan ek ek te main sawal kita ki jad ant sama aayega tu meri rakhya karega ਅੰਦਰੋਂ ਆਤਮਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਤੇਰੀ ਰੱਖਿਆ ਇਹਨਾਂ ਜੋ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂਗਾ ਜਿਸ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੀ ਆਤਮਾ ਤੜਫਦੀ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਖੋਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਮੈਂ ਇੱਕ ਟੇਰੀ ਰੱਖ ਕੇ ਉਸ ਤੇ ਨਿਮਸ਼ਕਾਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਭ ਟੇਰੀਆਂ ਟਾਤੀਆਂ ਸਿਰਫ ਤੇਰਾ ਹੀ ਆਸਰਾ ਹੈ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਮਿਲ ਇਹ ਕੌਤਕ ਮੇਰਾ ਪਿਤਾ ਬੈਠਾ ਦੇਖਦਾ ਸੀਗਾ ਉਸ ਨੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਇਹ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਸੈ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰਾ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਭ ਦੀਆਂ ਢੇਰੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕੀ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਮਾ ਤੋਂ ਬਚਾ ਦਿਓਗੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮੌਤ ਵੇਲੇ ਆਉਂਗੇ ਮੈਂ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਇਹੀ ਜਵਾਬ ਮਿਲਿਆ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਢੇਰੀ ਉਹ ਰੱਖੀ ਹੈ ਉਸ ਤੇ ਨਿਮਸ਼ਕਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਦੀ ਖਾਤਰ ਮੇਰੀ ਆਤਮਾ ਤੜਫਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਨਹੀਂਗਾ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮਿ
ਥੁੱਕ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਬਾਹਰਲੀ ਜਾਇਦਾਦ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਥੁੱਕ ਵਰਗੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਥੁੱਕ ਦਈਏ ਉਸ ਨੂੰ ਚਟਗੇ ਸੋ ਪਿਆਰਿਓ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਤਾਂ ਬਚਪਣੇ ਤੋਂ ਹੀ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੋਝਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਕੌੜੀ ਦੀ ਮੁੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਸੀਗਾ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਤਲਾਸ਼ ਬਚਪਣ ਤੇ ਹੀ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸੀ ਭਜਨ ਉਹ ਬਚਪਣੇ ਤੋਂ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਲਿਖਣ ਦੀ ਆਦਤ ਸੀ ਕਾਫੀ ਲਿਖੇ ਸਨ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜਖੀਰਾ ਮੈਂ ਸਾਂਭਿਆ ਨਹੀਂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕਈ ਮਕਾਨ ਬਦਲੇ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਬਦਲੀਆਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਜਿੱਥੋਂ ਤੁਰਦੇ ਸੀਗੇ ਕੱਪੜੇ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਤੁਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਆਈ ਰਿਮੈਂਬਰ ਥਿਸ ਲਾਈਕ ਅ ਡ੍ਰੀਮ ਮੇਬੀ ਆਈ ਵਾਸ 7 ਔਰ 8 ਇਅਰਸ ਓਲਡ ਵੈਨ ਆਈ ਹੈਡ ਮੇਡ ਥੋਸ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੀਪਸ ਮੇਡ ਵਿਦ ਦਾ ਕਲੇ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟਿੰਗ ਏਵਰੀ ਮੈਂਬਰ ਆਫ ਮਾਈ ਫੈਮਿਲੀ ਐਂਡ ਆਈ ਆਸਕਡ them this question that will you protect me will you help me at the time when no one can help me and i would get the answer from my within that no they cannot help me so i demolished all those heaps i kept only one <coughs> that was representing that power whom i was missing from my very childhood and on whom i had this faith that he will definitely come some day to me i will definitely meet with him and he will surely help me he will surely protect me so for that i got the voice coming from my within that yes i will surely come and meet with you i will surely help you at that time so i kept only that heap when my father saw me doing that <clears throat> he asked me that what i was doing so i told him that i have asked this question to each one of you if you will help me at the time of the death will you come in the within and help, help me and protect me and i got the answer that no you will not do that and that is why i do not want to keep any relation with you and that is why i have broken off your heaps but i have kept this one heap of the clay which represents that power whom i had not seen but i am sure i have the faith that some day i will meet with him and that power will protect me that power will definitely help me so <clears throat> my father said that i have made so much property for you i have made so much wealth for you how do you say that i will not help you i said but father i am asking you about the internal thing i am asking you about the inner world will you be able to come in my within will you be able to help me at the time when no one from this world can help me he said that no i don't think that i can reach there i cannot help you there i cannot even help my own self so how can i say that i can help you so that is when i said that then if that is the case if you are not going to help me if you cannot help me then what is the use of taking all the wealth and the property which you have collected for me at that time i spit <clears throat> the property I abandoned all the property which my father had collected for me. So right from that day I never had any attachment of the for the worldly possessions, worldly wealth and the properties. And at that time in the renunciation in the yearning for God Almighty and in his remembrance I wrote many bhajans but unfortunately I could not save them, I could not preserve them because as you know that I made so many moves in my life and whenever i moved from one place to another i never took anything along with ke sade dil nu eh paunde ni ge jinna chikro parmatma roop guru na mile din raat usse di tadf lagi hui hai the once when the love for the mother is created within a child and when he wants only his mother <coughs> at that time <coughs> if you were to bring all different toys in front of him he would not like them he would not become quiet he would all he would go on crying for his mother and he will not stop until he sees his mother in the same way if we have the yearning for god almighty if we develop the real love for our beloved master in our within do you think that we will stop do you think that we will rest until we have met with our beloved master within ourselves do you think that the worldly temptations the worldly pleasures and the pleasures of this world the passions and the other worldly things will have any meaning for us or do you think that we will get attached to them of course not unless we meet with our beloved master we will not find any peace or any comfort in any of this worldly things okay good night everybody Thank you.